Всем привет! Вы на канале Вифлория. И сегодня суббота, а значит у меня очередная поставочка растений из Голландии. Сегодня у нас три коробочки. Растений будет много. Растения все интересные, которые вы ждали, которые заказывали, все приехали. Поэтому мы сейчас начнем их разглядывать. А перед этим я хочу сказать информацию для одесситов. Так как я в течение недели этой уже буду открывать официально магазин, мне очень нужна помощница, скажем так, для посменной работы, может быть, это две, два человека. Мне нужна помощница по уходу за растениями, упаковке, обслуживанию клиентов, консультация клиентов. То есть мне нужен человек, который разбирается в растениях, знаком с видами, хотя бы самыми распространенными и знает, как ухаживать, поливать и так далее. Там разбирается там, в видах грунта. Ну, в общем, что-то мы можем, конечно, подучить, но в основном мне нужен человек, который в этой сфере. Но ну, я думаю, что канал мы смотрят те, кто именно интересуется растениями и любит и разбирается в них, поэтому информация для вас. Человек мне нужен от 30 лет. Это такое условие важное. Вот. От 30 лет ну, предел, скажем так, не важен, а важно, чтобы мне человек был тот, который уже знает, что ему нужно, чем бы он хотел заниматься, нравится данное занятие. Он не в поисках себя, так как, допустим, молодые девочки, которые там от 18, это, скажем так, у меня был опыт работы с данной группой возрастной. Поэтому я знаю, что это еще неопределенные в жизни девушки и они будут пробовать а мне нужен более постоянный человек который уже пришел и знает что это ему нравится это он хочет и все моменты по оплате все это мы обсудим лично пишите на вайбер telegram и все будем обсуждать ну а сейчас мы начинаем распаковочку И будем уже непосредственно разглядывать растения. Так. А здесь будут антуриумы э, разные. Э, Калаказии будет парочку. Будет бегонии. Очень много разных интересных растений. Антуриумы будут гибриды. Это что-то на что-то. Антуриумы очень интересные. Вот такие. Плотный лист. Так, это раз. Это два, ну, конечно же, не без травм листа. Ничего не И красавчики так. это антуриум магнификум цены я буду подписывать 
тоже магнифику. Очень красивый, плотный лист. Прожилки прям так хорошо прощупываются, выделяются. Так, а это Антуриум Виолинарум. Он уже у меня был, и многим не достался, мне его заказывали. Вот он сейчас приехал. Это Антуриум будет вот так вот удлинять лист. Вот такие у него красивые прожилочки, и будет с длинным листом. У него уже листик длиннее горшочка, поэтому ведь ему всегда заворачивают эти бедные листики. Вот, он очень плотный, очень плотный такой. И ну, здесь вот манюсенькие листочки идут. Так. Дальше. Это снова магнифику. Плотный хороший лист. Тут, слава богу, все целенько. Вот. вот такие вот красавчики. Вот такие у него длинные листики. Очень красивые, плотные такие. Прям как пластмассовые. Очень красивый антуриум. Это все редкие коллекционные. Так, э, достану дефенбахию, потому что она сверху лежит на растении. И немного их давит. Так, это дефенбахия, называется White Amazon. У меня ее спрашивали. Ее не было в наличии, но вот она появилась. И... доступно к заказу. Так, сейчас я ее разберу немножко и покажу. Она очень красивая. Такие у нее листья яркие. Просто завернута немножко и трудно разглядеть серединку вот такие листочки ну я покажу такие беловатые если сегодня завтра никто не захочет ее целиком я ее поделю ну здесь я ее поделю но здесь всего два растения то есть она будет делиться на два растения. Ну и дальше. Дальше. Наверное, тут вот антуриум. И я уже пройдусь по, по ним. Антуриумов будет много разных. что доехал ну, вижу что хорошо так, здесь уже пошли огланынки да э, ну антуриумы еще есть но наверное они немножко глубже сейчас место 
подготовлю. Так, ну поехали смотреть о главное. Должны быть очень яркие, красивые. А вот что приехало, будем смотреть. Так, это Red Star, кажется. Я сейчас точнее скажу, что это за Агланема. Red Joy. Red Joy. Вот. Она очень насыщенного цвета, то есть она не красная, а бордовая. Бордового цвета. Так. Дальше. Это тоже Red Joy. Очень-очень насыщенные, очень такие вишневые прям, прям цвета. Кто любит яркие агланемы, это самый раз. Такая. Есть розовые, такие бледноватые, красные, а это такая насыщенная очень. Пушистенькая вот это, например. Очень симпатичная. Вот. Видите, какой насыщенный, насыщенный лист. Не знаю, отсвечивает вам или не отсвечивает. Может, так лучше. Очень, очень, очень яркий. Ну, тут прям как будто бы несколько-несколько прям посажено в горшочке. Ни один, ни один не одно растение, а несколько штучек, и они прям так все друг другу мешают. Ну, рассадить всегда есть возможность. М -м -м, улетел, прямо улетел лист. Молодой лист только развернулся. Вот такой вот молодой лист. И весь, весь он, конечно, попорченный. Вот мне в прошлый раз не досталось. Арнтуриум чувствую, это будет мой. Я всегда себе забираю какой-то очень поврежденный. Надеюсь, что он будет один только такой. Так, ну вот красивенький. Красивый лист у него. Белые такие прожилочки. Удлиненные и очень плотные. Так, поехали подряд. Так, это огланенка какая-то, да? А, нет. Это антуриум. Это люксориум с нарадиканс. Это вообще красота. Кто любит такие эксклюзивные антуриумы, редкие, коллекционные, в эту и в следующую поставочку будет много вот таких антуриумов. Это Агланенко. Все спается, яркая, красивая Агланема. 
такой розовый полосатик. Очень яркая, красивая. Сейчас еще ближе покажу. А, такие полосочки, прожилочки у нее белые с этой стороны, с этой она розовая. Розовые черешки. В общем, очень яр, яркая агланем. Сейчас я а, покажу еще а, экземплярчик этого сорта. Ну, тут их не один будет, их шесть штучек. Вот такая красота. Ой, очень красивая. Красотища. А вот здесь, здесь посажены три растения в горшочке. Везде. Так, здесь одно. Здесь одно, деточка. А здесь три. То есть даже бывают вот такие горшочки с тремя растениями. Вот кто первый успевает, тот забирает самое лучшее. Чё, Антуриум Люксориус на Радиканс. Так, не буду трогать этот молодой лист, пускай он там расправиться. Здесь тоже два растения. Здесь есть крупненький да, молодой листик и вот там вот махонький. Оба целенькие, только расправиться. А, уже такое подрощенное растение. Хорошенькое. Давайте уже по агланемам этим пройдемся. А я сейчас уберу все, что у меня под руками. И так. <смех> вот такая вот красотища. А этот такой росленький. Вот каждый горшочек отличается. Один пышный, другой яркий, третий росленький. И вот каждый выбирает что ему нравится. Кто-то хочет уже высокое растение, кто-то пышное, кто-то яркое. А кто-то хочет, чтобы там было три или деточки. Ну, горшочки все разные, поэтому можно выбрать, что хотел бы. Эм, так, я сейчас э, прервусь, чтобы убрать э, свой столик рядышком и выкладывать уже другие растения на него. Так, освободила место. Двигаемся дальше. Здесь уже покрупнее гланемки идут. Достаем. Очень яркая, интересная гланема. Ой, 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 сейчас все высыпается. Сейчас две секунды я ее немножко верну. А главное, она называется Grand Blossom. Красивейшая Гланема. Вот такая вот яркая. У нее серединка такая насыщенно-розовая, ярко-розовая. Ну и дальше зеленовато-салатовые разводы. Но вот эта вот яркая серединка очень красивая. Просто вообще. Очень. Такая необычная гланемка. С 
супер. А, раз, два. Ну вот здесь, допустим, три растения в горшочке. Я надеюсь, в других горшочках тоже будет не по одному. Их всего лишь три, их немного. Это крупные огланемы. Так, здесь тоже, здесь тоже три растения, но есть еще ползут деточки маленькие, проклюнулись. Вот такая вот яркая, красивая. Немножко есть замятые листики. Ну, ничего не поделаешь, так везут. Здесь вот листики немножко треснул. Ну, ничего. Вот такая красотища. И тут лезет новый листик. Так, раз, два, три таких растения. Ну, одно центральное большое. И возле него детки. То есть там на три, два листа, на три листа. Вот так вот. Здесь раз, два, три, четыре, даже пять. Здесь одно большое центральное и очень много маленьких. Тут где-то пять вот таких вот маленьких. Есть вот по два листика. По одному листику и одному раскрывающемуся. Но вот здесь вот кустик очень густо на, насажен. Вот. Можно рассаживать. Свет у меня включился. Так. А это главное, у меня раньше никогда не было. Первый раз. И она очень, очень интересна. Я думаю, сейчас лето. Если ее поставить на яркое освещение, она даст очень яркую окраску. Поэтому агланема сейчас проявляет себя по максимуму. Очень красиво. Это бегуни, кажется, масняна называется. Как-то так. О, это нежная создание Ой, я не знаю наверное будет с потерями потому что очень мокая так вытаскиваю я сразу эти штучки чтобы они не поломали Листья расправить надо и грунт затолкать. И затолкать аккуратно. Ой, ну красотища. Какая она красивая. На картинке, конечно, смотришь. Я с ней не знакома была. Ну вот вживую я ее никогда не видела. У коллекционеров вижу в коллекциях красоту эту. Да, красиво, но ты когда ее не пощупал, близко не рассмотрел, ты не понимаешь, насколько она необычная и красивая. Вот я ее взяла, думаю, ну, вроде симпатичненькая такая бегония, всем она нравится, все ее хотят ну, заиметь себе в коллекцию, думаю, ну, возьму. Возьму, потому что я в последнее время очень тоже к бегониям мне равнодушна. Вот у меня там парочка уже есть, но не ко всем. Потому, цветущие я к ним вообще равнодушна. Я только вот к таким декоративно-лиственным, которые яркие, красивые листы, необычные. У меня там уже там по чуть-чуть собирается коллекция. И вот я обратила внимание на вот эту бегонию. Сейчас малыша достану. Вот. И думаю, да, ее как-то многие заводят в свои коллекции. Думаю, ну, попробуем я взять. Так она на картинке какая-то такая, ну, 
ну, яркая серединка у нее все. Но когда ты ее трогаешь, она такая классная, она вся пупырчатая, пушистенькая, шершавенькая, там прям переливается. Обратная сторона вообще очень интересная. В общем, красотища. Очень-очень-очень мне она нравится. Не пожалела, что взяла. Так, этот листик уже все. Так, ну будем смотреть. Тут еще их, по-моему, 4 горшочка будет. Вот, вот то, о чем я говорю. О том, что а, засовывают вот эти палочки. Вот вам, пожалуйста, эта палочка. Проткнула листик. Я не знаю, вот иногда... Эти палочки просто складывают в коробку. Да, и вот это я понимаю. Я достану нужное название и вставлю. Но зачем в горшки вставлять и портить растения этими палочками? Без понятия, не понимаю. Это расстраивает очень, когда приходит растение, и я вижу, что оно все травмированное. И еще Антуриум, Люксориумс, Нордиканс, такой себе красавчик. Листики молоденькие, целенькие, слава богу, они просто не очень, не очень раскрылись, поэтому они остались живы, потому что не успели еще набрать свою массу. Вот, эти все красивые, все, в общем, все тут хорошо. Слава Богу. Так, и дальше у меня еще бегошка. И тоже, да, бегонию на самое дно. Вот она на самом дне, самое хрупкое растение. То есть там никто не смотрит по последовательности растений. Поэтому извиняйте, когда я вам... Отправляю растение э, с травмочкой. Я ничего не могу сделать э, с пересылкой. И я также плачу деньги э, за это. И поэтому я не могу поставить их за бесценок из-за того, что они травмированы. Потому что мне тогда нет смысла вообще этим заниматься. Если я буду при каждом там трещинке, дырочке э, снижать цену, в убыток себе я работать не буду. Вот, поэтому не обижайтесь на меня. Я очень хочу, чтобы растения были все целые и невредимые, но я вам всегда показываю, что, что есть. Вот вы смотрите со мной распаковку, вы видите, как это все приехало. Хотите вы его, не хотите, это уже вам решать. То есть, ну, я каждый раз говорю на, каждом, на каждой распаковке, что растение имеет свойство расти. Следующий лист выйдет, он будет красивый и перекроет все вот эти вот некрасивости или травмочки. И, и все будет красиво. Растение обновится, пойдет. Главное, чтобы были хорошие корни. Вот если корневая плохая, а тут уже ничего не сделаешь. Вот, вот это беда. А листики, поверьте мне, они вырастут новые. Так, дальше. Пройдемся по антуриуму. Так, этот красивый. Все у него в порядке. Молодые листики целые, пышный. Очень красивый. Ай, вот прям вот листочки. Можно что-то вырастить из него еще. Есть такие, которые уже все. Но есть, которые крепенькие. Так, тоже молодой лис, слава богу, он целый, очень пышный кустик, очень пышный кустик, такой 
хорошенький. Сейчас я расправлю все вместе. Антуриум просто красотень. Теперь он будет наращивать листы все больше и крупнее. И мы дошли до антуриумов, которые называются Супер Сильвер. Сильвер Блаш. Но он называется, ну как бы заявлен здесь, как Супер Сильвер. То есть очень много серебра. Сейчас будем смотреть. Вот такой. Да, серебра много. Много серебра, практически такие беловатые листики и немножко зеленого. Очень. У меня есть обычный сильвер блаш. Вот обычный. И супер сильвер. Прям много серебра. Этот сильвер блаш у меня, он тоже такой хорошо серебристый был. Дальше. Так. Тоже такой кустик. Такой кустик здесь... Очень э, много деточек. Тут идет стволик, и на нем прям много-много маленьких деточек пора, э, нарастало. Поэтому он вот такой вот пышный. Его бы, конечно, рассадить более, чтобы он расправлялся красиво. Ну вот такой вот красотень такая. Тоже. Вот вы обратите внимание, а ни один горшочек не похож друг на друга. Все разные. Все разные. Вот смотрите, какая красота. Здесь у него есть деточки, но не такие так густо, как на том. А здесь, например, одно растение без деточек, но зато с очень большим крупным листом и вот с таким серебром. Смотрите, какое серебро. Вообще очень-очень красивое. Вот. То есть каждый горшочек разный. Один густой, другой яркий, третий весь серебристый. Ну, вообще... Каждый может выбрать то, что ему понравилось. С другой стороны, когда человек видит, он хочет следующее взять такое же, а такого уже нет. Есть другие. Вот смотрите, какой серебристый. В общем, практически зеленого нет. Одно серебро. И последний горшок в этой коробочке. Тоже очень-очень серебристый. Очень красивый. Ну, здесь одно растение, одна деточка. Ну, деточки есть практически у всех. У кого-то просто их очень много, а у кого-то одна-две. Так, ну все. С этой коробочкой мы закончили. Сейчас я э, покажу вам э, растения ближе э, и уже продолжим дальше. Так, агланемки. Вот такая вот яркая красота. Малиновые листья. Очень насыщенные, то есть не красные, не розовые. Это прям малиновые и яркие. Так, полосатики эти. Тоже очень красивые розовые черешки. 
обратная сторона такая с розовинкой. Красиво. Так. Антуриум Luxorians. Это вообще такое невероятно красивое растение. Я в восторге от него. Вот. У меня есть дома радиканс, но он сейчас выдает такие огромные листы. Просто заглядение. Ну вот он у меня какой-то зеленоватый, а здесь он прям с таким каким-то серебристым отливом. Так, здесь виолинауру с длинненьким листиком таким. Очень красивый. Так, смотрю, по агланемам. Вот такая вот красотища. С такой яркой серединкой. По несколько растений в горшочке. Так, серебро. Серебро, посмотрите, сколько серебра. Очень яркие. Сильвер блаш. Супер сильвер написано было. Так, люксорианс. Тоже красотища. Масняна. Вот такая вот красота. У нее шипы пупырышки. Красивая бегония очень. Уже выдает такие крупные листы. Не махонькая какая-то там деточка, а. Ну вот ладошка, и она больше ладошки. Красотища бегунья, очень красивая. Так, здесь тоже Агланемка и Луксориус. И покажу еще Диффенбахию, которая White Amazon. Она большая. Ну, вот ее там два растения в горшочке. Красивая. 